வணக்கம் மீண்டும் ஒரு பயனுள்ள ஆரோக்கிய சிந்தனையோடு உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த வீடியோவில் நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி எவ்வாறு உருவாகிறது அதை எப்படி நம்ம ப்ரமோட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன் இந்த காலகட்டத்தில் இதை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது மிகவும் அவசியமான ஒன்று ஸோ இந்த வீடியோவை நீங்கள் முழுமையாக பாருங்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் இது போன்ற பயனுள்ள ஆரோக்கிய தகவல்கள் தொடர்ந்து உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு பிரியப்பட்டிங்கன்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி என்றால் என்ன இது வந்து ஒரு கூட்டு முயற்சி செல்கள் திசுக்கள் அணுக்கள் உறுப்புகள் எல்லாம் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்குகிறது ஸோ நம்ம வந்து ஒரு சின்ன ஒரு டயட் ஃபாலோ பண்ணாலோ இல்லை சின்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணாலோ மட்டும் நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்துடும் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து நினைக்கக்கூடாது இது வந்து ஒரு கூட்டு முயற்சி சரி இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி எப்படி உருவாகிறது அப்படிங்கிறத பற்றி நான் சிம்பிளாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நம்ம பாடியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சிஸ்டம்ஸ் இன் அவர் பாடி இருக்குது ஸோ அதில் முக்கியமான ஒன்று இம்யூன் சிஸ்டம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மண்டலம் நிணநீர் மண்டலம் லிம்ஃபேட்டிக் சிஸ்டம் இது ரெண்டும் நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியோட உருவாக்க நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை நமக்கு உருவாக்குகிறது சரி இதில் என்னென்ன ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் முதல்ல இந்த பிக்சர் பாருங்கள் அவங்களுக்கு தெரியும் டைமஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக் பகுதியில் இருக்கும் ஆக்சுவலாக இது சின்ன குழந்தைகளுக்கும் பெரியவங்களுக்கு வந்து சுருங்கி இருக்கும் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா காமனாக வரக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து குழந்தைகளுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் மிக அதிகமாக தாக்கும் மற்றவர்களை விட மிக அதிகமாக தாக்கும் ஸோ அந்த டைமஸில் வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னா டீ லிம்ஃபோசைட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வெள்ளையணுக்கள் வந்து உற்பத்தி ஆகிறது அடுத்ததாக ஸ்ப்ளீன் இந்த பிக்சரில் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அதை வந்து ரிசர்வாயர் ஆஃப் பிளட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன் அப்படி சொல்கிறோன்னா உடம்பில் எங்கெங்கே ரத்த ஓட்டம் வந்து கம்மியாக இருக்குது இல்லை தேவைப்படுகிறது அப்படிங்கிறப்ப பிளட் சப்ளையை வந்து இதை அனுப்பும் இன்னொரு முக்கியமான வேலை செய்து ஃபில்ட்ரேஷன் வடிகட்டுதல் இப்போ நம்ம ரத்த ஓட்டத்தில் வந்து செல்கள் எல்லாமே நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது சில செல்கள் வந்து சரியாக ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கும் அதே போல் அதோட வந்து பாக்டீரியா வைரஸ் ஃபங்கஸ் இரிட்டன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அது எல்லாம் இது வந்து என்ன பண்ணும் டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடும் மூன்றாவது முக்கியமான வேலை நமக்கு தேவையான வெள்ளை அணுக்களை இது உற்பத்தி பண்ணிக்கிறது அடுத்து மூன்றாவது என்ன அது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போன் மேரோ இதை பற்றி என்னுடைய வீடியோவில் நிறைய நான் சொல்லியிருப்பேன் இந்த பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அது வந்து இரத்த செல்களை உற்பத்தி பண்ணுகிறது வெள்ளையணுக்கள் சிவப்பணுக்கள் இரத்த திட்டுக்கள் எல்லாவற்றையும் வந்து அது உற்பத்தி பண்ணுகிறது அடுத்து முக்கியமான பார்ட் வந்து ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் வெள்ளையணுக்கள் போர் வீரர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதில் நிறைய சப் டைப்ஸ் இருக்குது நியூட்ரோஃபைல்ஸ் ஈஸ்னோஃபைல்ஸ் பேசோஃபைல்ஸ் இது நிறையா இருக்குது அதைவிட நமக்கு முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா லிம்ஃபோசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெண்டு வகையான லிம்ஃபோசைட்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து பி லிம்ஃபோசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு ஒரு பேர் இருக்குது மில்ட்ரி இன்டெலிஜென்ஸ் ஏன் இந்த பேர் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போ ஒரு ஃபங்கஸோ ஒரு அலர்ஜனோ ஒரு வைரஸோ பாடியில் வந்து என்ட்ரி ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ என்ன பண்ணும் இது அது வரக்கூடிய அந்த ஃபங்கஸ் பாக்டீரியா எல்லாமே ஆன்டிஜன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பி லிம்ஃபோசைட் மற்ற செல்களோடு இணைந்து அதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஆன்டிபாடிஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ அப்போ அதை சுற்றி வந்து ஒரு திரவம் போல சுரந்து அதை சுற்றி வந்து கவர் அப் பண்ணிடும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் செய்யும் டேக் பண்ணிடும் அதாவது இன்ஃபெக்டட் செல் அப்படிங்கிற மாதிரி டேக் பண்ணிடும் இப்போ நம்ம கடைக்கு போகிறோம் ஒரு சாரி வாங்குகிறோம் இப்போ நம்ம ஒரு பட்ஜெட் வச்சுருப்போம் நமக்கு பிடிச்சமான சாரியாக இருந்தாலும் முதல்ல வந்து அதில் என்ன எவ்வளோ ரூபா போட்டிருக்கு எவ்வளோ டேக் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் இல்லைங்களா அதே போல் இந்த செல்களுக்கு வந்து அது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குது அதனால தான் அது மில்ட்ரி இன்டெலிஜென்ஸ் அடுத்தது யாருனா டீ லிம்ஃபோசைட்ஸ் அதுக்கு பேர் சோல்ஜர்ஸ் ஏன்னா ஒன்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ரிசீவ் ஆயிடுச்சு இந்த இன்ஃபெக்டட் செல் அப்படிங்கிறப்ப அதை அட்டாக் பண்ணி வெளியேற்றணும் அதுக்கு தான் அதுக்கு வந்து சோல்ஜர்ஸ் அப்படிங்கிற பேர் இப்படி தான் வந்து ஒன்றோட ஒன்று இணைந்து செயல்படுகிறது இதோடு மட்டுமல்லாமல் நான் சொன்னேன் லிம்ஃபேட்டிக் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொன்னேன் லிம்ஃப் கிளாண்ட் அப்படிங்கிறது முக்கியமான பங்கு வைக்கிறது இப்போ குழந்தைகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தொண்டையில் வந்து சத வளர்ச்சி இருந்ததுன்னா சைடில் வந்து வீங்கி இருக்கும் பதவளை கட்டியிருக்கு அப்படின்னு காமன் மேன் சொல்லுவாங்க அது என்னென்னா அந்த மைக்ரோப்ஸ் எல்லாம் பிடிச்சி வச்சுருக்கும் வீக்கமாக இருக்கும் அதே போல் லிம்ஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ஒரு கலர்லெஸ் ஃப்ளூயிடு அது வந்து செல்களை வந்து நல்லா ஒரு ட்ரை ஆகாமல் வலுவழுப்பு தன்மையோடு வச்சுருக்கோம் அப்போ தான் வந்து ரத்த ஓட்டம் வந்து நன்றாக போகும் அதே போல் அதில் வந்து ஒயிட்
இரண்டாவதாக சன்லைட் எக்ஸ்போஷர் மினிமம் வந்து ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நமக்கு என்ன தான் ஒர்க் இருந்தாலும் வீட்டுக்குள்ளேயே இல்லாமல் வெளியே சன்லைட்டில் அட்லீஸ்ட் வந்து இருபது நிமிஷம் எக்ஸ்போஸ் பண்ணும்பொழுது அது நேச்சுரல் டிஸின்ஃபெக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இயற்கை நமக்கு கொடுத்த வரம் ஸோ நம்ம வந்து அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அது ப்ரொமோட் பண்ணும் மூன்றாவதாக தூக்கம் என்ன தான் நம்ம வேலை பார்த்தாலும் ரெஸ்ட் மிகவும் அவசியம் அப்போ தான் அந்த ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் ரெஸ்ட் ஆகி திரும்ப ரீஜெனரேட் ஆகும் எல்லா வேலைகளும் ஒழுங்காக நடக்கும் வளர்சிதை மாற்றம் மிகவும் அவசியமான ஒன்று அது ஆழமான தூக்கம் நமக்கு கொடுக்கிறது அடுத்தபடியாக எலிமினேஷன் உடம்புல இருக்கக்கூடிய வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வெளியேற்றணும் அதுக்கு முக்கியமானது என்னென்னா தண்ணீர் நம்ம உடம்புல வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து தண்ணீர் வந்து ஆட் ஆயிருக்கு அப்போ தான் வந்து இந்த ஸ்வெட்டின் வியர்வையின் வழியாகவோ இல்லை வந்து மலத்தின் வழியாகவோ யூரினேஷன் மூலமாகவோ நமக்கு வந்து வெளியேறுவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அடுத்ததாக உடற்பயிற்சி மிகவும் அவசியமான ஒன்று மினிமம் வந்து டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நம்மளால் முடிஞ்ச அளவு என்ன பயிற்சி பண்ண முடியுமோ என்ன வீட்டு வேலையாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஏதாவது ஒரு உடற்பயிற்சி மனம் உவந்து மனம் ஒத்துன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்பொழுது என்ன நமக்கு உடம்புக்குள்ளே நடக்குது ஒன்று வந்து ரத்த ஓட்டம் நன்றாக போகிறது அப்போ ஒன்று வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வெளியேற்றப்படுகிறது அதோடு வந்து உடம்புல வந்து ஒரு ஹீட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த ஹீட் ஆனது நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய அந்த நச்சுப் பொருட்களையோ டாக்ஸின்ஸையோ கிருமிகளையோ அழிக்கக்கூடியது அதைத்தான் நேச்சுரல் கில்லர்ஸ் என்கே அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த உடற்பயிற்சி பண்ணும்பொழுது நமக்கு இந்த விஷயங்கள் வந்து நமக்கு கிடைக்கிறது ஸோ அடுத்ததாக உணவு மிக முக்கியமான ஒன்று நம்ம என்ன தான் உணவு எடுத்துக்கொண்டாலும் விட்டமின் சி அல்லது ஜிங்க் அது ரெண்டுமே அல்லது இல்லை விட்டமின் சியும் எடுத்துக்கணும் ஜிங்க்கும் மிகவும் அவசியமான ஒன்று விட்டமின் சியில் காமனாக என்னென்ன உணவுகள் இருக்கும் லெமன் ஆரஞ்சு கிரேப்ஸு தக்காளி இந்த மாதிரி உணவுகள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதே போல் இலை காய்கறிகள் முட்டைக்கோசு காலிஃப்ளவர் காளான் ப்ளஸ் வந்து சக்கரவள்ளி கிழங்கு கேரட்டு இந்த மாதிரி உணவுகள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதே மாதிரி நான் வெஜிடேரியனாக இருந்தால் மீன் முட்டை கோழி இறைச்சி இது எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம் பட் வந்து பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளோ செயற்கையான உணவுகளோ துரிதமான உணவுகளோ நம்ம வந்து எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது நம்முடைய பாரம்பரிய சமையலில் நாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய நிறைய பொருட்கள் வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்கும் குறிப்பிடும்படியாக சொல்லணும் அப்படின்னா மஞ்சள் மிளகு சீரகம் சோம்பு வெந்தயம் நான் வெஜிடேரியன் சமையலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு தக்காளி அதே மாதிரி சின்ன வெங்காயம் பட்டை கிராம்பு அண்ணாசிப்பூ பிரியாணி இலை ஏலக்காய் இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இது எல்லாமே மெடிசினல் எஃபெக்ட் தான் பட் என்ன விஷயம்னா எதையுமே அளவோடு யூஸ் பண்ணும் பொழுது நமக்கு அது ஆரோக்கியத்தை தரும் சரி ஓகே இப்போ வந்து ஃபிசிக்கலாக வந்து என்னென்ன வழிகளில் நம்ம வந்து ஹெல்த்தை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணலாம் ஆரோக்கியத்தை நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை பெறலாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அடுத்து முக்கியமானது மனது மனதும் உடம்பும் இணைந்து தான் நம்முடைய வாழ்க்கை அப்போ மனதை வந்து நம்ம நல்லபடியாக கொண்டு வரணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிற வார்த்தையை தான் நீங்கள் அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒன்றுமே இல்லைங்க அந்த ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாருக்கும் தான் வரும் அதுக்கு மூன்றே மூன்று முக்கியமான விஷயம் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த உலகத்தில் வந்து எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஒவ்வொரு மனிதனும் தனி அவனுடைய உணர்வுகள் தனி அவனுடைய ஆசைகள் தனி அதே போல் அவனுடைய வாழ்க்கை முறையும் தனி அதை முதல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு என்ன வாழ்க்கை கிடைச்சிருக்கு நமக்கு என்ன சூழல் இருக்குது நமக்கு என்ன தொழில் இருக்குது அதை நேசித்து வாழ பழகணும் லிவ் யுவர் லைஃப் லவ் யுவர் லைஃப் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் இரண்டாவதாக வந்து என்னென்னா இதுவும் கடந்து போகும் இப்போ இருக்கிற காலகட்டம் எல்லாருமே ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக ரொம்ப ஒரு மன வருத்தத்தோட பொருளாதார கஷ்டத்தில் எல்லாத்துலேயும் இருக்கும் பட் இதே பர்மனண்ட் கிடையாது இதுவும் கடந்து போகும் அப்படின்னு யோசித்தோம்னா மனசில் வந்து ஒரு தெம்பு உற்சாகம் வந்து உருவாகும் மூன்றாவதாக ஸோ வாட் வாட் நெக்ஸ்ட் ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சு நம்ம மூளையில் போய் உட்காந்து அழுகிறதுனாலையோ வேதனை படுறதுனாலோ ஒன்றுமே இல்லை இருக்கக்கூடிய அந்த இயற்கையான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை நமக்கு அழிந்து விடும் அப்போ நமக்கு அடுத்தடுத்த நோய்கள் வந்து நம்மை தாக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் வந்துட்டியா பரவாயில்ல வாட் நெக்ஸ்ட் அடுத்து நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு யோசித்தாதான் நம்ம அந்த பிரச்சனையிலிருந்து வெளியே வர முடியும் ஒரு ஆரோக்கியமான சூழ்நிலையும் பெற முடியும் ஸோ ஓவரால் என்னென்ன வழிகளில் வந்து எதிர்ப்பு சக்தி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் எதுவுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எப்பயுமே யாராலையும் ஃபாலோ பண்ண முடியாது இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் ஸோ செவன்டி டு செவன்டி ஃபைவ் மேக்ஸிமம் வந்து நான் சொன்ன வழிகளில் ஏதாவது நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக இயற்கையான முறையில் நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கிடைக்கும்